Good afternoon, dear students. Today we are going to talk about such grammar patterns as just, yet, already, since, for, have been, have gone, and the differences between present perfect and past simple. Сегодня мы будем разбирать такие грамматические конструкции, как just, yet, already, since, for, have been, have gone, и разницу между present perfect и past simple. Just. Just acts as a time marker for the present perfect and translates as только что. It is mostly used in statements and placed before the main verb. Just может выражаться как временной маркер для present perfect и переводится как только что. В основном используется в утвердительных предложениях и ставится перед главным глаголом. Let's look at examples. I have just woken up. Tony has just booked the ticket. Look, we have just fixed your camera. I've just seen him around. Yet acts as a time marker for the present perfect and it's placed at the end of the sentence. In a negative sentence yet is translated as еще and in interrogative sentences уже. Yet также у нас это временной маркер present perfect. И его мы ставим в конце предложения. В отрицательных предложениях yet будет переводиться как еще, а в вопросительных уже. Let's look at examples. Have you fed the dog yet? Has he cleaned up his room yet? Eddie hasn't told me anything yet. They haven't come back yet. Already acts as a time marker for the present perfect. In this case, it is translated as уже, and it is placed between the auxiliary and the main verbs. Already is usually used in affirmative sentences. Already у нас также временной маркер present perfect. В данном случае он переводится как уже и стоит между вспомогательным глаголом и основным глаголом. Already используется в утвердительных предложениях. Let's look at examples. I've already seen this film. Debbie has already settled down in New York. They have already checked out. Since acts as a time marker for the present perfect. The preposition since is used with the meaning s and indicates the initial moment of an action that once began and lasts until the present moment of time. Since plus starting point, Monday, 7 o'clock, etc. Since также у нас временной маркер present perfect. Since у нас используется со значением с и обозначает тот момент, когда у нас началось действие и что оно длится до настоящего момента времени. У нас будет использоваться since плюс начальная точка. For example, I have not seen you since college. Я не видела тебя со времен колледжа. For acts time marker for the present perfect. When translated as на протяжении в течение какого-то времени. Indicates how long the action lasts. During this period, from a moment in the past to the present. For plus period of time. For day, two years. По у нас также временной маркер present perfect. По у нас переводится как на протяжении в течение какого-то времени и обозначает, как долго это действие длится. То есть в течение этого периода. От момента в прошлом до настоящего. For плюс какой-то период времени. For example, I have been running for two hours. Я бегу уже два часа. Let's write the form of the present perfect. Давайте с вами вспомним форму present perfect. Это have has плюс глагол с окончанием ed или глагол в третьей форме. For example, I have already prepared breakfast. It hasn't stopped. Has my mother cooked the dinner yet? Let's compare these two sentences. He has gone to Niagara Falls. He has been to Niagara Falls. Давайте сравним эти два предложения. He has gone to Niagara Falls. Значит, он уехал к Ниагарскому водопаду. It means he is still there. То есть, значит, что он до сих пор там. He has been to Niagara Falls. Он был у Ниагарского водопада. 
It means he's back now. Значит, что он уже сейчас вернулся. Если мы хотим сказать, что мы куда-то уехали и до сих пор еще находимся там, мы будем использовать глагол have gone или has gone. Но если мы хотим сказать, что мы уже вернулись, то мы будем использовать have been или has been. Так как мы сегодня будем сравнивать past simple и present perfect, давайте вспомним, как у нас образуется past simple. Основная формула у нас будет глагол во второй форме или глагол с окончанием ed. Affirmative. Subject plus verb in the second form or verb with the ending ed. For example, I played the computer games. Negative. Subject plus did not or didn't plus verb in the first form. She didn't walk yesterday. And question. Did plus subject a verb in the first form. Did you do home task? Let's look at the differences. We we'll use the present perfect for actions which started in the past and continue to the present of our personal experiences. Мы используем present perfect для действий, которые начались в прошлом и продолжаются до настоящего, или когда мы используем личный опыт. For example, I have lived there since 2002. I've been to Almaty. We use the past simple for actions which happened in the past, the time is stated or implied. Мы используем past simple для действий, которые произошли в прошлом. Время у нас может быть установлено или мы можем его предположить. For example, he went to the lake last Saturday. When last Saturday? То здесь конкретно видим, когда он был у озера в прошлую субботу. Then they walked home. When? Implied time after they leave the lake. То здесь мы уже должны предположить, когда они вернулись домой. Когда покинули озеро. Thank you for your attention. Goodbye.